വിദേശ കുടിയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചതിക്കുഴികളിൽ ചെന്ന് ചാടുന്ന നിരവധി പേരുടെ വാർത്തകൾ വന്നു നിറയുകയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താതെ കൃത്യമായ നിയമവശങ്ങൾ തേടി കാര്യങ്ങളെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായി സമീപിക്കുകയാണ് ഏക പോം വഴി അറിയാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായ കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ അതിനായി നമുക്കൊപ്പം ഒരു അഭിഭാഷകയുണ്ട് ക്രിസ് ലാമണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വിദേശ കുടിയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നിയമപരമായി സമീപിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഒന്ന് ഞാനൊരു ലോയർ ആണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെൻ വി ആർ ലൈസൻസ് ടു പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് ഇമിഗ്രേഷനും ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ലോയേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ് പിന്നെ റെഗുലേറ്റഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ കൺസൾട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആർ സി ഐ സിസ് റെഗുലേറ്റഡ് എന്ന വാക്കിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം അൺറെഗുലേറ്റഡും ഉണ്ട് റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പം മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദിയർ എ റെഗുലേറ്റഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ കൺസൾട്ടൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരാളെയാണ് നിങ്ങൾ സമീപിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരാൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്ക് അവരുടേതായ റെഗുലേറ്ററി ബോഡി ഉണ്ട് നാളെ അവരെന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡോ കാര്യങ്ങളോ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്കെതിരെ നിങ്ങൾക്കൊരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം അവരെ അവരുടെ ലൈസൻസ് വരെ പോവാം കാര്യം ശരിയാണ് ലൈസൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലോയറുടെ ലൈസൻസിൻ്റെ അത്രയും അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എത്തിക്കലി റെഗുലേറ്റഡ് ആവണമെന്നില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവരുടേതും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഗവേണ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ ലൈസൻസ് ലൂസ് ചെയ്യാം സോ അതൊരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ് ഫാക്ടർ ആണ് പിന്നെ ഇവരെ എങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരാൾ ആ ഒരു റെഗുലേറ്റഡ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണോ എന്ന് ഒരു റെഗുലേറ്റഡ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒരു റെഗുലേറ്റഡ് കൺസൾട്ടൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓൺലൈനിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് പബ്ലിക് ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ആളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങളൊരു പൈസ കൊടുത്ത് ഇമിഗ്രേറ്റ് ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു ഫോം ഉണ്ട് ഐ എം എം ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ സിക്സ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ആരാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് യെസ് ദീസ് ആർ സി ഐ സി ഐ എസ് ഓർ എ ലോയോ ഓർ ഈവൻ എൻ അൺഓത്തറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ ഐ മീൻ എൻ അൺഓത്തറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് യു പ്രൊവൈഡഡ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അത്യാവശ്യം അറിവും ഗ്രാഹ്യവും ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യുന്നതിന് തെറ്റില്ല അവരും പെർമിറ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ആ വ്യക്തി അതായത് ഈ ആപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ കംഫർട്ട് ലെവൽ വിത്ത് ദി അതർ പേഴ്സൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ അണ്ടർലൈങ് ഫാക്ടർ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാനഡ ഗവൺമെൻറ്റിന് തന്നെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇമിഗ്രേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ഗൈഡൻസും തരാനായിട്ട് കാനഡ ഗവൺമെൻറ്റിന് തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഫോർ ഇമിഗ്രേഷൻ മാറ്റേഴ്സ് സി ഐ സി ഡോട്ട് ജി സി ഡോട്ട് സി എ അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മലയാളിയുടെ കുടുംബത്തിൽ അത്യാവശ്യം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് ആൾക്കാർ അപ്പം ഒരാൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണോ കാനഡയിലേക്ക് ഇമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ ചെന്ന് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യത്തെ പറ്റി ഒരു അത്യാവശ്യം നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ യു ഫീൽ എംപവേർഡ് റൈറ്റ് അങ്ങനെ വരുമ്പം നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടാവും അവരോട് ഇപ്പം നിസ്സാരം ഞാനൊരു ലോയർ ആണ് എന്നോർത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പറ്റി എല്ലാം അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചില കേസുകളിൽ ചിലപ്പം എന്നോട് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്നെ പ്രോബ് ചെയ്യുന്ന ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഡീപ്ലി അപ്പം എംപവർ യുവർ സെൽഫ് യൂസിങ് നോളജ് പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ർക്കും ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്യാരണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റത്തില്ല ദാറ്റ് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും കാനഡയിൽ വന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതായി തീരും കാനഡയിൽ വന്നാൽ അങ്ങനെ ആര് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിസ പ്രോസസ്സിങ് ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടന്നു കിട്
ഉടമ്പടികൾ സൈൻ ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പം ഒരു റീറ്റൈനർ അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരാളുമായിട്ട് ഒരു എൻഗേജ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്യുക ഒരു റീറ്റൈനർ എൻലിസ്റ്റിംഗ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും പിന്നെ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സ് ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രേഖകളുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുക അതായത് നാളെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ചതിക്കപ്പെട്ടു ഇതോ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെട്ടു ഫോർ വാട്ട്സ് എവർ റീസൺ എങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം ടു ഫോൾ ബാക്ക് ആൻഡ് ടു ഫൈൽ എ കേസ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഹു did wrong against you can be taken to court can be challenged worst case they they can be brought to light media il avare petti parayan pattum appo nammude edu enough proof undengil it always helps our case appo njan ippolum parayna chela basic tips ennu arnale empower yourself using knowledge മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ആരെയാണോ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അവരെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുക ലുക്ക് ദം അപ്പ് ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സർവീസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ചോദിക്കുക കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കുക അതായത് ഇവരെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവർ ഡയറക്ട്ലി കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു അത്യാവശ്യം ബേസിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഈ ആളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏജൻസിയെ പറ്റി ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇഫ് യു ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ പിന്നെ എല്ലാത്തിലും ഒരു നമ്മുടേതായ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ങും ഇൻറ്റ്യൂഷനും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഹയർ ഹു എവർ യു വോണ്ട് ടു ഹയർ പിന്നെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റീറ്റൈനർ അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുക എനി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ദറ്റ് യു ഡൂ മണി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മേക്ക് ഷുവർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോപ്പർലി ഡൺ ത്രൂ പ്രോപ്പർ ചാനൽസ് ഹാവ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് എവറിങ് പിന്നെ ഫോളോ അപ്പ് വിത്ത് ദീസ് പീപ്പിൾ അതായത് എന്ത് ഏത് സ്റ്റേജിലായി പിന്നെ നിങ്ങൾ ടൈംലി മാനറിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക പിന്നെ ഇന്നാര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള പേര് മാത്രം എടുത്ത് ചാടി ഒന്നും ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഗൾഫ് കൺട്രികളെ പോലെ കാനഡയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വർക്ക് പെർമിറ്റിലേക്ക് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വിസിറ്ററായിട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ജോലി കിട്ടും എന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നടക്കത്തില്ല കാനഡയിൽ കാരണം കാനഡയിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ടു സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ വളരെ ലഘുവായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് പക്ഷെ സി എൽ എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ലേബർ മാർക്കറ്റ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് അത് ഇസ് ഡൺ ബൈ എ ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കാനഡ ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവര് നമുക്ക് അല്ല സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സോറി കനേഡിയൻ ഗവൺമെന്റ് വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ എൽ എം ഐ എ തരുന്നത് അത് അപ്രൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എംപ്ലോയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് വർക്ക് പെർമിറ്റ് ആ വർക്ക് പെർമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് കനേഡിയൻ ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അപ്രൂവ് ആക്കി തരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എൽ എം ഐ അപ്രൂവ് ആയി നോർത്തോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല സോ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് ടു ദീസ് തിങ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ പോകുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ കാനഡയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ യുനോ ടേക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് എ പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട് ഡു യോർ റിസർച്ച് എന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾ വന്ന് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പലരെ നമുക്കറിയാം സോ ആ ഒരു കെണിയിൽ മറ്റൊരാൾ പെടരുത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നതാണിത് ഇന്റേണൽ കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അതൊക്കെ യെസ് ലെജിറ്റ് സോഴ്സസ് ആണ് അത് ചെയ്യുന്ന ഇറ്റ്സ് എൻ എൻറ്റയർ യുനോ ദ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട് അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ദർ ഇസ് എൻ എൻറ്റയർ ടീം ഓഫ് ലോയേഴ്സ് ഓർ ഏജൻസ് ദാറ്റ് വർക്ക് ടുവേർഡ്സ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് കാനഡയിൽ വിസിറ്റർ വിസയിൽ വന്ന ഒരാൾക്ക് ജോലി തിരയാം നോ പ്രോബ്ലം അവർ ജോലിക്ക് നോക്കി എല്ലാം ചെയ്ത് പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എംപ്ലോയർ വർക്ക് പെർമിറ്റ് വരെ അത് ചെയ്യ കൊണ്ടുവരണം അത് ഒരു ബിഗ് പ്രോസസ് ആണ് അത് ഈസി അല്ല എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എടുത്ത് എന്ത് ലൈറ